শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমি রাব্বিল হাসান রূপম গত ভিডিও টিউটোরিয়ালে আপনাদের সাথে আমি আলোচনা করেছিলাম আমরা কিভাবে ডাট ফাংশন ডিফাইন করব এবং ডাট ফাংশনকে কিভাবে কল করব তো এরপরে আসছি ফাংশনের রিটার্ন টাইপ অর্থাৎ ডাট ফাংশন থেকে আমরা কিভাবে কোনো কিছুকে রিটার্ন করব তো এখন ঘটনা হচ্ছে আমরা যখন ফাংশন ডিফাইন করি তখন ফাংশন ডিফাইন করার সময় আমরা বাই ডিফল্ট কিন্তু সামনে ভয়েড লিখি তো সামনে ভয়েড লিখা মানে হচ্ছে ওই ফাংশন কোনো কিছু রিটার্ন করে না ভয়েড মানে হচ্ছে ফাঁকা অর্থাৎ ওই ফাংশন ফাঁকা রিটার্ন করে অর্থাৎ ওই ফাংশন থেকে ফাইনালি কোনো কিছু পাওয়া যায় না এখন ঘটনা হচ্ছে একটা ফাংশন কি কি রিটার্ন করতে পারে আর কি কি রিটার্ন করতে পারে না তো আমি ভাইভাতে বেশ কয়েকজনকে এই প্রশ্নটা এর আগেও করেছিলাম ভাইভা নিলেই আমি এই প্রশ্নটা করবই করব আর এই প্রশ্নটা করার পর আমি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই নেগেটিভ উত্তর পেয়েছিলাম একটা ফাংশন কি রিটার্ন করতে পারে বা পারে না এ সম্পর্কে অনেকেরই কিন্তু সঠিক ধারণা নাই তো সঠিক উত্তরটা হচ্ছে একটা ফাংশন একটা সফটওয়্যারের বা একটা প্রোগ্রামের সমস্ত কিছুকেই চাইলে রিটার্ন করতে পারে সেটা হতে পারে ইন্টেজার হতে পারে স্ট্রিং হতে পারে সেটা ডাবল হতে পারে লং হতে পারে যে কোনো একটা ডেটা হতে পারে সেটা একটা ক্লাস হতে পারে সেটা একটা ভ্যালু হতে পারে সেটা একটা প্যাকেজ বলতে গেলে একটা ফাংশান চাইলে পুরো সফটওয়্যারটাকেই রিটার্ন করে দিতে পারে তো আশা করি একটা ফাংশান কি কি রিটার্ন করতে পারে এই সম্পর্কে ধারণা আপনাদের ক্লিয়ার হয়ে গিয়েছে একটা ফাংশানের রিটার্ন টাইপে কিন্তু যে কোনো কিছুই লিখা যেতে পারে একটা ক্লাসের নাম লিখা যেতে পারে তারপরে হচ্ছে একটা অবজেক্টের নাম লিখা যেতে পারে একটা লিস্ট লিখা যেতে পারে একটা অ্যারে লিখা যেতে পারে একটা ডেটা লেখা যেতে পারে যা খুশি তাই লেখা যেতে পারে ওই যে এক কথাই বললাম একটা ফাংশান একটা সফটওয়্যারের প্রত্যেকটা জিনিসই সে রিটার্ন করতে পারে এখন ঘটনা হচ্ছে এই ফাংশানের ভিতরে আমরা কি রিটার্ন করতে পারি ধরুন আমি এখানে আরও একটি ভেরিয়েবল নিয়ে নিলাম এই ভেরিয়েবলের নাম দিয়ে দিলাম হচ্ছে আমি ইন্টেজার সি এখন আমি ইন্টেজার সি ইকুয়ালস টু বলে দিলাম এ প্লাস বি তাহলে ইন্টেজার সি ইকুয়ালস টু এ প্লাস বি তাহলে কত হবে সি এর মান হবে তিরিশ এখন আমি চাচ্ছি এই সি ভ্যালুটাকে রিটার্ন করে দেব অর্থাৎ এই ফাংশানটা যখন কল করা হবে তখন সি ভ্যালুটাকে যাতে পাওয়া যায় এখন এই সি ভ্যালুটাকে যদি আমি রিটার্ন করে দিই তাহলে সি ভ্যালুটা কি সি ভ্যালুটা হচ্ছে একটা ইন্টেজার তো যেহেতু আমি এই ফাংশান থেকে একটা ইন্টেজারকে রিটার্ন করে দিচ্ছি সেহেতু এই ফাংশানের যে রিটার্ন টাইপ সেই রিটার্ন টাইপও কিন্তু আমার ইন্টেজার হতে হবে অর্থাৎ একটা ফাংশান থেকে আমি যা রিটার্ন করে দিচ্ছি ফাংশানের রিটার্ন টাইপটা হুবহু সেটাই হতে হবে এখন ঘটনা হচ্ছে রিটার্ন তো করে দিলাম রিটার্ন করার পরে কি ঘটনা আসলে ঘটে এখন একটা ফাংশান যখন কোনো কিছু রিটার্ন করে দেয় তখন সেই ফাংশন সেটার সমতুল্য হয়ে যায় এই ফাংশন কি রিটার্ন করেছে এই ফাংশন রিটার্ন করেছে হচ্ছে সি অর্থাৎ এই ফাংশনটা সি এর সমতুল্য হয়েছে এই ফাংশনটা লিখা যে কথা সি লিখা একই কথা কেননা এই ফাংশনটা কি করে সি কে রিটার্ন করে তাহলে খেয়াল করে দেখুন সি মানে কত সি মানে হচ্ছে আমার এখানে থার্টি অর্থাৎ এই ফাংশনটা লিখা আর থার্টি লিখা একই কথা ধরুন আমি আমার মেইনের ভিতরে প্রিন্ট করব সি এর ভ্যালু প্লাস দশ সি এর ভ্যালু প্লাস দশ এখন সি এর ভ্যালু মানে হচ্ছে এই ফাংশানটা কেননা এই ফাংশানটা কি করে সি এর ভ্যালুকে রিটার্ন করে কোনো ফাংশান যে বিষয়টাকে বা যে জিনিসটাকে রিটার্ন করে ওই ফাংশানটা সেটা হয়ে যায় তার মানে এই ফাংশানটা এখন কিসের সমতুল্য হয়ে গিয়েছে সি এর সমতুল্য হয়ে গিয়েছে সুতরাং সি লিখা মানেই হচ্ছে এই ফাংশানটাকে লিখা তাহলে এবার আমি করলাম কি ফাংশানটাকে লিখে দিলাম সাথে লিখে দিলাম অতিরিক্ত দশ তাহলে উত্তর কত পাবো আমি মাই ফান বা মাই ফাংশান যেটা আমার এই ফাংশান থেকে আমি পাবো হচ্ছে সি এর ভ্যালু তার মানে তিরিশ আর অতিরিক্ত এখানে যোগ করে দিয়েছে আমি দশ তার মানে এখানে যদি আমি এই অবস্থায় দেবাক করি তাহলে মোটে উত্তর পাবো হচ্ছে আমি চল্লিশ আশা করি বিষয়টা আপনারা ক্লিয়ার হয়েছেন আবার একটা ফাংশান যদি মনে করে যে সে হচ্ছে একটা লিস্টকে রিটার্ন করে দেবে ধরুন এই ফাংশান থেকে আমি একটা লিস্ট রিটার্ন করব তাহলে এর ভিতরে প্রথমে আমি একটা লিস্ট তৈরি করে নিচ্ছি তো এর ভিতরে আমি একটা লিস্ট তৈরি করে নিচ্ছি যে লিস্ট লিস্ট ইকুয়ালস টু নিউ লিস্ট দেন এই যে লিস্টটা আমি তৈরি করে নিলাম এই লিস্টের মধ্যে আমি বেশ কিছু ভ্যালু অ্যাড করে দিচ্ছি তো এই লিস্টের মধ্যে আমি ভ্যালু অ্যাড করে দিলাম যে হচ্ছে প্রথমে একটা ভ্যালু দিয়ে দিলাম এ তারপরে ধরুন হচ্ছে একটা ভ্যালু আরও আরও বেশ কয়েকটা ভ্যালু দিয়ে দিচ্ছি আমি লিস্টের ভিতরে একটা দিলাম এ একটা দিলাম হচ্ছে বি তারপরে দিয়ে দিলাম হচ্ছে সি একটা দিলাম হচ্ছে ডি তো আমি চাচ্ছি যে এই ফাংশানটা থেকে আমি করব কি এই লিস্টটাকে রিটার্ন করে দেব তাহলে আমি এবার রিটার্ন করে দিচ্ছি রিটার্ন করে দিচ্ছি কাকে এই লিস্টকে তো যেহেতু আমি এই ফাংশান থেকে লিস্টকে রিটার্ন করে দিচ্ছি সেহেতু এই ফাংশানের রি
এই ফাংশনের রিটার্ন টাইপে আমরা লিখে দেব হচ্ছে লিস্ট ক্লাস আশা করি বুঝতে পেরেছেন এখন এই ফাংশনকে কল করা মানেই হচ্ছে এই ফাংশনকে কল করা মানেই হচ্ছে এই লিস্টটাকে কল করা কেননা এই ফাংশন লিস্টকে যখনই রিটার্ন করলো তখন এই ফাংশন হয়ে গেল কি এই লিস্টের সমতুল্য হয়ে গেল অর্থাৎ এই ফাংশনটাকে কল করা মানে হচ্ছে একটা লিস্টকে কল করা তাহলে যেহেতু এই ফাংশনকে কল করা মানে একটা লিস্টকে কল করা সেহেতু আমরা চাইলে এই ফাংশনটিকে কিন্তু একটা লিস্ট ভেরিয়েবলের ভেতরে রেখে দিতে পারি খেয়াল করে দেখুন এখানে আমি এটাকে লিস্ট ভেরিয়েবলের ভিতরে রেখে দিলাম এখন আমি চাচ্ছি যে এই লিস্ট থেকে আমি কোনো কিছুকে প্রিন্ট করে দেব তাহলে লিস্ট থেকে যদি কোনো কিছুকে আমি প্রিন্ট করে দিতে চাই ধরুন আমি পুরোটাই প্রিন্ট করে দেব আমি পুরোটাই প্রিন্ট করে দিচ্ছি এখানে ওকে ফাইন এখন যদি আমি এটাকে রান করি তাহলে খেয়াল করে দেখুন যে লিস্ট আমি তৈরি করেছিলাম সেই লিস্ট হচ্ছে এটা সেই লিস্টটাকে এই ফাংশানটা কী করে দিয়েছে রিটার্ন করে দিয়েছে ফাংশান যখনই লিস্টটাকে রিটার্ন করে দিয়েছে তখন এই ফাংশানটা এই লিস্টের সমতুল্য হয়ে গিয়েছে ফাংশানটাকে কল করা মানে হচ্ছে ওই লিস্টটাকে কল করা দেন আমি লিস্টটাকে এখানে কল করেছি মানে ফাংশানটাকে কল করেছি দেন ওই ফাংশানটাকে এখান থেকে প্রিন্ট আউট করে দিয়েছি এ কারণে হয়েছে কি পুরো লিস্টটাই কিন্তু আমি এখানে পেয়ে গিয়েছি তো আশা করি একটা ফাংশান কি কি রিটার্ন করতে পারে বা কি পারে না যাই হোক একটা ফাংশান থেকে কিভাবে রিটার্ন করতে হয় এই বিষয়গুলো আপনারা বুঝতে পেরেছেন ধন্যবাদ সবাইকে